Վիեննայում կայացած Փաշինյան Ալիև հանդիպում նացել է կառուցողական մտնոլորտում նման գնահատական են տվել Յահակամիսկի խմբի համանախագահները։ Հանդիպում նացել է դրական եւ կառուցողական մտնոլորտում եւ հնարավորություն են ձեռել երկու ղեկավարների համար պարզաբանել իրենց դիրքորոշումը։ Նրանք մտքեր են փոխանակել կարգավորման գործընթացին վերաբերող մի շարք հիմնական հարցերի շուրջ։ Երկու ղեկավարներն ընդգծել են խաղաղության անապաստող միջավայրի ստեղծման եւ բանակցային գործընթացում հետագա հստակ եւ զգալի քայլեր ձեռնարկելու կարևորությունը հակամարտության խաղաղ կարգավորման հասնելու նպատակով վեր հիշելով իրենց զրույցը դուշանբեյում առաջնորդները հաստատել են իրենց հավատարմությունը հրադադարի ամրապնդման եւ անմիջական շփման մեխանիզմների բարելավմանը նրանք համաձայնել են նաեւ հումանիտար ոլորտում մի շարք գործընթացներ զարգացնել ասված է հայտարարության մեջ հանդիպումը դրական է գնահատել նաեւ նիկոլ փաշինյանը հայաստանի վարչապետը ավստրիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներ եթե հանդիպման ժամանակ նաեւ ադրբեջանի նախագահի հետ ունեցած հանդիպմանն է անդրադարձել ընդհանուր առմամբ դրական եմ գնահատում մեր այսօրվա հանդիպումը հույս ունեմ նախագահ Ալիևնել հանդիպումը կը գնահատի դրական եւ ուզում եմ մի էսպիսի կարևոր նրբության անդրադառնալ երբ ես ասում եմ հանդիպումը գնահատում եմ դրական դա չի նշանակում այս հանդիպման կամ խոսակցության ընթացքում ինչ որ մեկի հաղթանակ եւ ինչ որ մեկի պահություն սա շատ կարևոր է ընդգծել ես կարծում եմ որ ամենակարևոր փոփոխությունը որ մենք պիտի արձանագրեն օրնակ ընդ որում այդպես եղել է եւ դուշանբեի մեր հանդիպման ընթացքում եւ Սանկ Պետերբուրգի մեր քննարկման ընթացքում եւ Դավոսի մեր քննարկման ընթացքում եւ այսօր սկսվել է խոսակցություն եւ այդ խոսակցության մեջ բնականաբար կողմերի ցուրականչունը ունի իր պատկերացումները Հանդիպման արդիվ դրական արձագանք է հնչել նաև Բակվից Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի գնահատմամբ հանդիպում նանցել է կառուցողական մտնոլորտում բայց ձևաչափ նամփոփոխ է ընդունող երկրի ավստրիայի կանցլեր եւս անդրադարձ է կատարել Փաշինյան Ալիև հանդիպմանը ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցը Հայաստան եւ Ադրբեջանի կոչի արել շարունակել ջանկեր գործադրել հակամարտության բանակցային ճանապարով կարգավորման հասնելու ուղղությամբ այս թեմայով նա գրառում է կատարել Թվիթերի իր էջում մակի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ողջունել է Վիեննայում մարտի 29-ին Յահակը Միսկի խմբի հով ներքո անցկացված հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի առաջին պաշտոնական հանդիպումը այդ մասին տեղեկանում ենք մագի գլխավոր քարտուղարության կայքից Արցախից էլ Փաշինյան Ալիև հանդիպման արդիվ գնահատականները զգուշավոր լավատեսական են եթե երկխոսության հնարավորությունը կա նվազում է ռազմական հարթությունում իրավիճակը լարելու հավանականությունը մենք միշտ ողջ ունել ենք ցանկացած այդպիսի հանդիպում որովհետեւ այն համարում ենք առանցկային բաղադրամաս այսօր կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության պահպանման ինչպես նաեւ ադրբեջանի հարաբաղային հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի շարունակականության ապահովման տեսանկյունից Փաշինյան Ալիևի առաջին պաշտոնական հանդիպումը ավելի քան 3 ժամ է տևել տարածված հայտարարությունները բնականաբար մանրամասները չեն բացահայտում արդյոք քննարկվել է բանակցությունների ստեփանակերտի մասնակցությունը վերականգնելու հարցը դեռ պարզ չէ Դավիդ Բաբայանը հիշեցնում է ի սկզբան այդ չկար համոզմունք որ Բաքուն միանգամից կհամաձայնի բայց համոզված է թեման մնում է օրակարգում Գիտեք ես կարծում եմ որ արծարծվել է 100 տոկոսով Չի չի կարող հանված լինի արհասարակ որովհետեւ գիտեք սա նաեւ միջազգային այսպես փաստաթուղթ է ընդունված սկզբունք է որը իհարկե ուրեմն բուդապեշտի գագաթնաժողովի ժամանակ է ընդունվել 1994 թվականին եւ որևէ մեկը նոր գագաթնաժողովի ժամանակ կոնսենսուսի հիման վրա այդ որոշումը չի բեկանել դեվաբոր սա պարզապես մի հրամայական է որը պետք է պահպանվի պաշտոնական ստեփանակերտը տեղյակ է բանակցություններից թեմաներից բայց մի քանի անգամ ասել ենք եւս մեկ անգամ ընդգծենք շատ ողջ ունելի է շնորհակալ եւ երախտապարտենք մայր հայաստանին բայց նման տեղյակ պահելի իհարկե տվյալ դեպքում շատ կարևոր եւ միակ ձևն է պաշտոնական ստեփանակերտին այսպես այդ բոլոր գործընթացների մասին իրազեկելու բայց սա իրավական եւ քաղաքական կատեգորիաներ չեն իրավական եւ քաղաքական կատեգորիան այն է որպիսի ստեփանակերտը մասնակցի բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին սկսած հասարակ հանդիպումներից մտկերի փոխանակումից միջև ինչ որ փաստաթղթերի վրա աշխատանքը եւ առավել եւս նրանց իրականացումը թե չէ առանց մեզ մեր ճակատագրի որոշումը սա ճիշտ չէ եւ անընդունելի է Ստեփանակերտն այս պահին էլ կարգավորման գործընթացից դուրս չի մնում Արնավազան տեղեկատվության փոխանակման տեսակետից Վիեննայում կայացած հանդիպումից առաջ եւ հանդիպումից հետո Փաշինյան Սահակյան հեռախոսազրույցները դա են փաստում 
Իսկ երբ այդ մասին տեղեկատվությունը տարածում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնական կայքը, տեղեկատվության պարս փոխանակումը դառնում է քաղաքական մեսիջ Նորեր Հովսեփյան Հովիկ Արաքելյան օր